I februar hade jag varit journalist på hemmakontor i nästan ett år. En skebna jag delte med de flesta av mina kollegor. Det är så lite på ett hemmakontor som är värd att skriva om i en internationell avis för Arktis och norrområden. Och på det centrala östersområdet är mer än en fjärdedel av Norges befolkning sin förra helg omfattet av svårt stränga smittvärnstiltag. Efter 141 pressekonferenser med regeringen, sent från de samma smittekontrollerade regeringskontoren i Oslo, hade jag fått nog. Och så har det selvsagt enorma konsekvenser för norsk arbets- och näringsliv. Många norska bedrifter är helt avhängiga av utländsk arbetskraft och utan den tillgången så vi det går ut över de norska arbetsplatserna också. För journalistik handlar om att möta människor, om att fortälla historia. Pandemin reducerade oss alla till statistik. Den dagliga nyhetsdäckningen blev bestämd av regeringens pressekonferenser. Därför har fullt journalisterna smittesporan från sitt hemmakontor. Men för de smitten har det fick helt grepp om norrområdet om Nordnorge försvann vi sakte men säkert utan nyhetsbild. Då säger ordförande i Bodø, i Alta och i Tromsø att uh, jo, det är det goda grunder till. Gunnar Wilhelmsen, du är ordförande i Tromsø och du är då en av dem som insisterar på att ha den söring karantänen som det kallas nå. Varför det? Nej, det är för att det är nödvändigt. Vi har gjort en del tiltag som regeringen inte har gjort. Söring karantänen var ett slags undantag i stund. Vi existerade bara som coronapatienter. Utan smitte var vi ingen nyhet. 15 februari 2021 hade jag fått nog. Inte bara de dagliga officiella pressekonferenserna, men också digitala människomöten. Med en lejd bobil som hemmakontor drev av en intens trang att möta människor som levde i skyggen av pandemin la ut på en tre månaders lång resa i norr. Nödvändig arbetsresa var lov, även om de färdigaste journalister reste. Och i den grad de reste var det till Bryssel och New York. Summen av resen blev ett femtiotals möte med människor som håll samfundsjul i gang. Femtio historier från det verkliga livet. Inte en enda statsråd. Inte en enda representant för hälsomyndigheten. Inte en enda statsautoriserad meningsyttring. Bara det dagliga livet slikte artas. Någon dagsresa från det officiella Norges järngrepp ut nyhetsförmedling. En sån resa rum är stoff nog till en hel kärleksroman. Jag frälskade mig i Vardø. Jag fick hjärtebank i Västerån och blev varm långt in i själen över den iskalla gränsen mot Ryssland i Pasvik. Kanske också en pamflett om kunstens betydning. Om frykten för vad som sker med oss där som kunstnerna är kedda när scenen igen öppnas. Stoff nok kanske också till lärebok vid utbildningsinstitutioner av oss om en internationell landstil som gärna ser förbi Oslo och det innovation och marknad ska utvecklas för framtiden. Framförallt en historia om det internationella norr, om säkerhetspolitik, om gränser, om export. Ett inspel kanske till politiska partier som kämpar om välgare i norr. Historia om en landstöd som skriker efter fler inbyggare för att fylla de arbetsplatser de allerede har. Men partiprogrammet tror det enda som manglar är arbetsplatsen. Men också en historia om närmast ändelösa avstånd, inte bara till huvudstaden och pressekonferensen i regeringsbygget. Men också mellan fylkan som blev tvångsammanslått för pandemin gjorde avstånd mellan oss ju överstigelig. Det 
sterkest likevel å kunne se folk i øynene igen. Ikke bare flakkende piksler over en dataskjerm, men ekte mennesker med det samme savnet som jeg bar på, og kunne møtes ansikt til ansikt. 50 unike møter i skyggen av pandemien. Så takk alle sammen som tog imot mig. Tack var enkelt av dokker för kunskap för varme och rösthet.